முக்கியமாக சொல்லணும் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் பத்திரிக்கை உலகமே வந்து எனக்கு நண்பர்களாகவும் சகோதரர்களாகவும் நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்த காலத்திலேருந்து எங்கள் இயக்குனர் தளபதி சாருடைய அன்பு படத்திலேருந்து என்னோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கும்போது என்னுடைய போட்டோஸ் என்னோடய ஒர்க்கிங் ஸ்டில்ஸை வந்து பத்திரிகையில் போட்டு ஒரு மாதிரியான ஆரம்ப காலத்திலேருந்து இன்ன வரையும் கையை அழைத்து கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்த அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எவனும் புத்தனில்லை அந்த தலைப்பு அப்படின்னா யாருமே இன்னைக்கு உண்மையாக இருக்க முடியாது எல்லாருக்கிட்டையும் உண்மையாக பேசணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் தெருவில் தான் நிற்கணும் அப்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து உண்மையை மறைச்சு தான் அந்த உலகத்தில் நடித்து தான் வாழ வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கும் ஸோ இதில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா எதுவும் தப்பு இல்லை எவனும் புத்தம் இல்லை எதுவும் தப்பு இல்லைன்னு வாழ நினச்சிட்டான் அப்படின்னா அவன் எவனுமே புத்தம் இல்லை ஸோ அதை பற்றி தான் இது பண்ணியிருக்கேன் தன்னோட யாரும் ரிலேட் பண்ணிக்காதீங்க இந்த படத்தில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள் இந்த கதைக்கான தலைப்பு மட்டும்தான் அது பொது வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் ஒருத்தரும் இது வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் என்னுடைய இயக்குனர் தளபதி சார் அவங்களுக்கும் என்னோட மானசீக குருநாதர் ஆர் உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து இதை கலந்துக்கிட்டதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இதில் நடிச்சிருக்காரு வேலராமூர்த்தி சார் அவங்க என்ன சொல்கிறதுனா எனக்கு வந்து என் மேலே வந்து அப்படி ஒரு குருட்டுத்தனமான நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படி ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு கிஃப்டை கொடுத்தது சுதாகரண்ணன் நலிம் ஷான் அந்த மூணு பேர் தான் வந்து எனக்கு அவருடைய நட்பும் அவருடைய அந்த ஒரு அப்பாசானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் கிட்டக்கிட்ட வந்து என்னை எதுவுமே கேட்கல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கூட கேட்கல அப்படி வந்து கேமரா முன்னாடி நின்னாங்க டப்பிங் பேசிட்டு அவங்க சொன்னாங்க நான் நினச்சதோட பெட்டராக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அதை பற்றி நிறையா சொன்னாங்க சார் அதை பற்றி பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான்கடவுள் ராஜேந்திரன் சார் நான்கடவுள் ராஜேந்திரன் சார் வந்து இது இப்போது இதுவரையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வேற ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கார் அவரை அப்படியே இன்னொரு டைமென்ஷனில் மாற்றி காட்டுறது தான் யவனம் புத்தனோட படம் அவரோட அவரை ரசிக்கிற அனைத்து அனைவருக்கும் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்டாக மாறும் நபி நந்தி இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் ஏன் வந்து இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு அவரை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த படம் வந்து ஒரு ஆறாயிரம் அடி ஹைட்டில் ஒரு மலை கிராமம் அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த மலை கிராமத்தில் வந்து மிருகங்களுக்கு நடுவை ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வாழ்கிறாங்க அவங்களால அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அங்கே சமூக விரோதிகள் சமூக விரோதிகளுடைய கூடாரமாக மாறிடும் ஸோ அவங்க அங்கே தான் வாழணும் ஸோ அந்த மக்களை பற்றிய வாழ்வாதாரம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லணுங்கும் போது ஒரு மலங்காட்டில் ஒரு ஆறாயிரம் அடி ஹைட்டில் மிருகங்களுக்கு நடுவை வாழக்கூடிய ஒருத்தன் கமர்ஷியல் ஹீரோவாக பண்ண முடியாது அந்த மலங்காட்டுக்குள்ளே ரூம்லாம் கிடைக்காது அங்கே இருக்கிற குடிசைங்கள்லாம் தங்கி ஆகணும் நம்ம இங்கே இருக்கிற மாதிரி வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்லாம் அங்கே கிடைக்காது ஓப்பனில் தான் இருக்கணும் ஓப்பனில் தான் குளிக்கணும் ஸோ சைக்கிள் கூட போகாது தடுக்கி விழுந்தால் ஆறாயிரம் அடி பள்ளம் அங்கே தான் சங்கிலி முருகன் சார் முத கொண்டு வந்து நடித்து கொடுத்தாங்க அது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த படம் போய் எல்லார்ட்டையும் சேரணும் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க மிருகங்கள் நடுகிற நடமாடுற இடத்துல நீங்கள் ஏன்டா போய் குடியிருப்பீங்க அப்படின்னு அப்படி இல்லை மிருகத்து கூட தான் நம்ம வாழ்ந்தோம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் அடித்து துரத்திட்டு நம்ம வந்து கட்டட காடை மாற்றிட்டோம் அதுதான் உண்மை அப்படி இருக்கும்போது அவங்களை அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்திட்டோம்னா அங்கே வந்து சமூக விரோதிகள் போய் கூட ஆரம்ப போட்டுருவோம் ஒரு மலைவாசி மக்கள் வந்து பத்து இராணுவ வீரனுக்கு சமம் அவன் தான் காவல்துறைக்கு அங்கே என்ன நடக்குது யார் வர்றாங்க யார் போகிறாங்க காட்டுக்குள்ளே என்ன நடமாட்டம் அத்தனை தகவலும் அவன் தான் கொடுக்குறான் அவனை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் காதுக்கு கேட்கணும் அந்த மக்களுக்கு வந்து இது அந்த மக்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் அவங்களுக்கான மருத்துவம் கிடைக்கணும் கல்வி கிடைக்கணும் ஸோ இதுக்கான தகவல் வந்து நீங்கள் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்குறதுல தான் இந்த படத்தை எந்த அளவுக்கு போய் மக்கள்கிட்ட சேருதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட வாழ்வாதாரம் மாறும் அதுக்கு நீங்கள் உதவி புரியணும்னு அன்போட கேட்டுக்கிறேன் வந்திருக்க அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இன்றைக்கி ஏன்னா இந்த படத்தோட இயக்குனர் விஜயசேகரன் அவர் கூட இந்த படம் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சினிமாவை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து உண்மையிலே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்களுடைய வெற்றியோட பக்கத்தில் அடி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நகரும் போதும் இசையம் பாடம் மட்டும்
வந்து என் படத்தில் ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வச்சு எந்த வேலையும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஃபாரின் கூட்டி போய் தான் கம்போசிங்க ஏன்னா ஃபாரினில் போய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை டோட்டலாக நம்ம மறந்துட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை மட்டும் பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடம் வேணும் இங்கே இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதுல அந்த டே பை டே இப்போ தான் போய்கிட்டு இருக்கும் ரெகுலர் லைஃப் அப்படிங்கிறத அந்த நீங்கள் இப்போ அந்த பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த டூண்டு நாங்கள் எங்களுடைய கம்போசிங் டிஸ்கஷன் கவிஞர் ஸ்னேகன் கூட ஃபுல்லாக அந்த நாங்கள் நடந்து அந்த அந்த இடத்துல எப்படி எப்படி வரணும்னு அந்த இந்த ப்ராஜெக்டோடைய சாங்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு அவ்வளோ கனவு கண்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்குது கவிஞர் ஸ்னேகன் அவரோட இந்த படத்தில் வந்து எல்லா பாட்டும் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு கவிஞராக மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு நீண்ட கால நண்பர் ஏன்னா நான் ஆக்சுவலாக சவுண்ட் இன்ஜினியராக இருந்து மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணும் ஸோ சவுண்ட் இன்ஜினியராக இருக்குமா அவருடைய முதல் பாடலே நான் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அவரை ஒரு வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாத்தாங்க ஸோ அதில் இருந்து எங்களுக்கு நெருங்கிய பழக்கம் இந்த படத்து மூலயமா இன்னும் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருந்தது இந்த படத்து பா பாடல் ஏன்னா நார்மலாக வேறு வேறு படத்துக்கு என்ன பண்ணோம்னா கம்போஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்ருவோம் அவங்க ட்யூனுக்கு பாட்டு எழுதி அனுப்புவாங்க இது எல்லா எல்லாம் சேர்ந்து அதாவது அந்த இடத்துலே அந்த கம்போ ட்யூனுக்கு என்ன வரிகள் அப்படிங்கிறத அவ்வளோ இதாக போட்டு கொடுத்தாரு அதே மாதிரி அவருடைய வரிகளுக்கு நான் இசை அமைக்கிறதும் உண்மையில் ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் அவருக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நான் வந்து என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தோட ரீரெக்கார்டிங் அதை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் சொன்ன மாதிரியே நிறைய நாள் எடுத்து பண்ணோம் நைட் அண்ட் டே பண்ணோம் வெளியில் என்ன நடக்கு அப்படின்னு தெரியாத அளவு கூட அந்த இதில் உட்காந்து ஏன்னா டெக்னிக்கலாகவும் இதில் நாங்கள் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு டெக்னீஷியன் அப்படிங்கிறனால அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டெக்னிக்கலாகவும் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கும் இந்த படம் எல்லா படத்தோட மிக்சிங்கும் நான் உட்காருவேன் ஸோ அந்த இப்போ சரவுண்ட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கூட ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் அந்த ஸ்கிரிப்டில் அது வந்து அதுக்கு ஹோப் இருக்கணும் இந்த ஸ்கிரிப்டில் அதுக்கு நிறைய ஹோப் இருந்தது அதோட சவுண்டு சவுண்ட் ஸ்கிரிப்டு ஸோ மியூசிக் ஸ்கிரிப்டோட சவுண்ட் ஸ்கிரிப்டும் இதில் வந்து அவ்வளோ உதாரணத்துக்கு ஒரு சீனில் வந்து மட்டும் இவர் ராஜேந்திரனும் அந்த தங்கச்சி கேரக்டரும் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் இதோட இன்னொன்று சொல்லணும்னா இதோட எஃபெக்ட்ஸ் பண்ண சதீஷ் அவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேருமே டிஸ்கஸ் பண்ணி இதில் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் எங்கெங்க வரணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கெங்க வரணும் அவர் பிளான் பண்ணி பண்ணால் தான் அந்த சீன் வந்து என்ன ஏதோ நான் வாடி அப்படியே மியூசிக் பண்ணிட்டு போகணும் நீங்கள் வாடி எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு போகணும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருக்குடைய இதுவும் அதில் தெரியணும் அப்படின்னு சவுண்ட் இன்ஜினியர் மிஸ்டர் மொய்தீன் அவர் எங்களுக்காக அதிக சரத்தை எடுத்து பண்ணார் மொய்தீன் சாருக்கும் வந்து நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து இப்போ நார்மலாக எவனும் புத்த நிலை கண்டிப்பாக இந்த நேரத்துக்கு தேவையான டைட்டில் தான் மீ டூ இதில் வந்து மீ டூ இருக்குது ஹீ டூ வீ டூ எல்லா டூவும் ஆல் டூவும் இதில் இருக்குது ஸோ அத்தனை இதுவும் வந்து இப்போ நடக்கிற இது இப்போ இந்த சமூகத்துக்கு தேவையானதை எந்த வித காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் இயக்குனர் விஜயசேகரன் வந்து சொல்லிடுறாங்க அதுக்காகவே உங்களுக்கு ஒரு வணக்கம் நன்றி நீங்கள் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி சினிமாவை நேசிக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் ப்ரொடியூசர் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக சர்வை பண்ண முடியும் இதுக்காக ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் கேட்டு வேண்டி வேண்டி வணங்கி தேங்க்யூ கொஞ்சம் சுருக்கமாக பேசுனா நல்லா இருக்கும்ட்டு டைரக்டர் சொல்கிறாரு ஸோ அவர் சார்பாக இதை கேட்டுட்டு அடுத்தது அவர் லேடிஸ் பேசுனா நல்லா இருக்கும் அதனால் எலிசபெத்தை பேச வைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எவனும் புத்தம் இல்லை இந்த படம் சார் விஜயசேகரன் சார் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ஒன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு தேங்க்யூ சார் ஸோ யூஸ்வலாக அவர் மனோரமை சார் சொ ரவி சார் சொல்லும்போது சொன்னார் குணச்சித்திர நடிகைன்னு எங்களை மாதிரி குணச்சித்திர நடிகைகளுக்கெல்லாம் கதை வந்து எல்லா படமும் என்ன கதைன்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்புகளோ இல்லை அவசியமும் இருக்கிறது இல்லை எங்களோட போர்ஷன்ஸ் மட்டும் கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு நாள் இல்லை மூணு நாள் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த போர்ஷனில் நான் ஒரு டூ டேஸோ த்ரீ டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் 
ஸோ இது கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து படம் உட்காந்து பார்க்கும்போது தான் எனக்கு இதனோட பிரமிப்பாக இருக்குது இப்படி ஒரு கதையில் நம்ம நடிச்சிருக்கோம் அண்ட் ஆல்வேஸ் ஒரு டேரக்ட் நந்தினி மேம் சொல்லுவாங்க எலிசபெத் யூ ஆல்வேஸ் சூஸ் குட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படி கிடையாது அது கடவுளோட கிருப எனக்கு நல்ல படங்கள் எல்லாம் நான் வந்து பெருசாக ஃபேமஸ் ஆகிற இல்லைனா கூட நல்ல படங்கள் எனக்கு அமைஞ்சிருந்தது இப்போ சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆகி ராட்சசன் ரொம்ப நல்லா ஓடிட்டுருக்கு அதில் ஹீரோ விஷ்ணு விஷால் அம்மாவை நடிச்சிருந்தேன் சின்ன போர்ஷன் ஒரு ச ஒரு சீன் அப்படி இருந்தால் கூட நல்ல படங்கள் வந்து என்னை தேடி வருதுன்னு தான் நான் சொல்லணும் அது உண்மையில் இந்த படத்தில் நடிச்சது பற்றி எனக்கு ரொம்ப பெருமையும் சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி மீ டூ வி டூ யூ டூ எல்லாமே சேர்ந்து வரக்கூடிய இவ்வளோ அதாவது ஒரு ஒரு தாயா ஒரு பெண்ணா நான் வந்து அந்த படத்தை பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ள வேதனை துக்கம் கோபம் எரிச்சல் ஆதங்கம் இயலாமை எல்லாமே அந்த இடத்துல வெளிப்படுது என்னன்னா இப்படி எல்லாம் நடக்குது நம்மளை சுத்தி நமக்கு அது நம்மளை பாதிக்காத வரைக்கும் எங்கேயோ யாருக்கோ நடக்குது நம்ம கேட்கும் போது நம்ம அதை மூடி அதை அப்படியே தவிர்த்துட்டு போயிடுறோம் பட் அது நம்ம ஒவ்வொருவரோட வீட்டில் வருதுன்னும் போது இது வந்து கண்டிப்பாக இது ஒரு ஒரு கடை கோடியில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக முடியணும் நான் இது வந்து ப்ரெஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரிஞ்ச முகம் எல்லாரும் அப்பப்போ நம்ம மீட் பண்ணுவோம் பட் ஒரு ரெக்வஸ்டாகவே கேட்குறேன் இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் வந்து சமூகத்துக்கு போய் சேரணும் ஒரு ஒன்று ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி நான் வென்று வரோம்னு படம் பண்ணியிருந்தேன் இன்னைக்கு அதில் இருக்கிற சாங் வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ரொம்ப அந்த ஆறு 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 ஆறுன்ற சாங் கண்ணு தெரியாமல் நடிச்சிருந்தேன் அந்த படம் பயங்கர ரீச் போயிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் அந்த படம் தேட்டரில் வரும்போது அதுக்கு உண்டான வரவேற்பு கிடைக்கல அப்போ அன்னைக்கு ஒம்பது படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அதனால பட் என்ன ரெக்வஸ்ட் கேட்கிறேன்னா இந்த வந்து கண்டிப்பா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஒரு ஒரு குழந்தையும் இல்லை ஒரு ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஒரு ஆணும் கூட பார்க்க வேண்டிய படம் உங்களால மட்டும்தான் இது எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இது ஒரு தாழ்வான வேண்டுகோளா வச்சிருக்கிறேன் பர்டிகுலர் மியூசிக் டைரக்டர் பத்தி எனக்கு சொல்லி ஆகணும் எக்ஸ்ட்ராடினரி மியூசிக் பண்ணிருக்காங்க டைம் இல்ல சுருக்கமா பேச சொன்னாங்க சோ எனக்கு இது வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் थैंक यू நன்றி சுப்ராஜ் வந்திருக்கின்ற எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மேடைகளில் அமைந்திருக்க நடிகர்கள் எங்கள் இயக்குநர்கள் உதயமரசரும் தளபதி அவர்களும் அப்புறம் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அஞ்சு பேர் நின்றுட்டே இருக்காங்க உட்காரணம்ல இந்த படம் வந்து நான் நடிக்க நான் நடிக்கும் போது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு மூணு நாள் இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் ஒரு படத்துடைய இயக்குனர் நான் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு இருபது இயக்குனர் பாக்குறேன் அப்படி நடிச்சிருக்கும் போது ஒரு இந்த இயக்குனர் வந்து தம்பி விஜயசேகர் அவர்கள் அந்த சொல்லிக் கொடுக்குற விதங்கள் எனக்கு இது மாதிரி வேணும் இப்படி வேணும் இது வேணும் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்க எனக்கு இதெல்லாம் ஷார்ட்ஸுகள்லாம் ரொம்ப கட் ஷார்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணப்படும் நான் அன்னையிலேருந்து சொன்னேன் நீ இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகுப்பா பெரிய ரேஞ்சாக வரும் நல்லாயிருக்கும் பெரிய இதாக இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு தான் எப்போவுமே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு அப்போ சில சமயத்தில் வெளியூர் போயிருப்பார் கிடச்சிருக்க மாட்டார் நான் போன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் படம் எப்போ முடிஞ்சது என்ன பண்ணுறேன் அவர் எல்லா தொழிலும் மியூசிக்கில் வந்தாலும் த தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவர் வெறித்தனமாக ஒரு கதையை எப்படி கொண்டு போகணும் எப்படி பண்ணணும் இந்த கதை வந்து எப்படி மீ ஆர்டிஸ்ட் எப்படி கொண்டு வரணும் இங்கே இருக்க நடித்த அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் அருமையாக நடிச்சிருக்காங்க படம் பூராமே அருமையாக இருக்குது தங்கச்சி கேரக்டர் நடித்த ஒரு பொண்ணு அருமையாக பண்ணியிருக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கு அந்த சாசிகான்னு சொல்லி அருமையாக பண்ணியிருக்கு அந்த லொக்கேஷன் எங்கே தான் போய் பிடிச்சாலும் தெரியல மலையே உள்ள வருது நம்ம கண்ணுக்குள்ள திருடி போடாம பண்ணது மாதிரி பண்ணியிருக்காப்புல அதனால அவருக்காக பெரிய வாழ்த்து சொல்லணும் இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ ஹிட் ஆகிறதுக்கு உங்க மாதிரி நண்பர்கள் தான் மீடியா நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்க சொல்லணும் நீ பேசாம எழுதுற எழுதுங்க நல்லா எழுதுங்க எழுதுனா தான் நல்லா அந்த படத்துக்கு ஏன்னா புது ஈரோ புது ஈரோனி உள்ள வாரதுக்கு நாங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் யார் இருந்தாலும் அவங்க ஒரு இது நீங்க மீடியாவில் வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை நல்ல அருமையாக பண்ணியிருக்காப்புல இந்த படம் வெற்றி வர நான் வாழ்த்து சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி நீண்ட உரையாற்றிய சுப்பராஜுக்கு நன்றி இந்த படத்தோட ஹீரோ நபி நந்தி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசவே 
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க நிறைய பெரியவங்களாக இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்லுவாங்க எனக்கு குருவாக வந்து என்னுடைய இயக்குனர் இருப்பார் அந்த படத்தில் இந்த படம் நிறைய பேசிட்டாங்க ஸோ ஷார்ட்டாக பேசிடுறேன் நல்ல படம் இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்தவங்க வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க காலையில் போயிட்டு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வருவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டோட அந்த வயிற்றில் வந்து புளி அரைச்சிட்ருக்குன்னு சொல்லுவாங்க லைக் அந்த மாதிரியான ஒரு கதையாக இந்த படம் வந்து அமையும் மீட்டு இப்போ வந்து பிரச்சனை ஸோ லைக் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எல்லாமே இந்த கதை வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக இருக்கும் கட்டாயமாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி இயக்குனர் மியூசிக் டைரக்டர் கோ டேரக்டர்ஸ் அண்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து கட்டாயமாக பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் பெருசாக வெளியில் சேர்க்கணும் எங்களை மாதிரி அப்கமிங் ஹீரோஸ் அப்கமிங் டேரக்டர்ஸ் இவங்களெலாம் வந்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நிறைய உழைப்பு போட்டிருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அந்த படத்துக்காக அது சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் நானும் எங்களுடைய இயக்குனரும் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுங்க ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பை கொடுத்து சார் நன்றி சார் திரு சரத் அவர்களே சரி சுவாசிகா இந்த படத்தோட கதாநாயகி அவர்களை சுத்த தமிழில் பேசணும்னு கேட்டுக்கிறேன் வணக்கம் முதல்ல தமிழ் தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க மேடையில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா ஆன்லைன் ப்ரமோட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் நீங்கள் உங்கள் பிஸி டைம் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ஸோ இந்த மூவியில் இந்த மூவி பற்றி டிரெக்டர் விஜயசேகர் சார் எல்லாமே பேசிட்டாங்க எனக்கு என்ன சொல்லணும்னா லேடிஸ் வந்து இல்லைன்னா ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எல்லா பொண்ணுங்களும் கேரளஸாக எடுத்துருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இந்த மூவி பார்த்துட்டு வெளியே போகும்போது இந்த சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்பா அம்மாக்காக இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு தாட் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் ரெலவென்டான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டிரெக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் அதனால் அதை நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது பட் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த மெசேஜ் தான் டிரெக்டர் சார் இந்த மூவி மூலமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக இந்த மூவி தியேட்டரில் வந்து பாருங்கள் விஜயசேகர் சார் அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நிறைய டைம் இதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து நிறைய போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணலை பட் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த மூவி வந்து பெரிய ஹிட் ஆகணும் அந்த ப்ரையர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களை மாதிரி பட்டிங் ஸ்டார்ஸ்க்கு வந்து உங்கள் சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை ஸோ ப்ளீஸ் எல்லோரும் வந்து தியேட்டரில் வந்து மூவி பாருங்கள் ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி